எல்லோருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் ஹரியரனோட சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சருக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் தட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபார்மசூட்டிக்கல் சயின்ஸ் வித் டாக்டர் ஏ ஜி ஹரிஹரன் ஸோ இன்னைக்கு தெரிஞ்சிக்க போகிறது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஐசோலேஷன் ஆஃப் பியூர் கல்ச்சர் டெக்னிக் தட் இஸ் போர் பிளேட் டெக்னிக்கை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ முதல் இந்த லெக்சரில் வந்து ஐசோலேஷன் ஆஃப் பியூர் கல்ச்சர்னா என்னது அதுக்கப்புறம் வந்து போர் பிளேட் டெக்னிக் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ முதல் வந்து நம்ம பியூர் கல்ச்சர்னு ஒரு வேர்டு இருக்கணும்னா இன்னொரு வேர்டு வந்து மிக்ஸ்டு கல்ச்சர்னு இருக்கும் ஸோ மிக்ஸ்டு கல்ச்சருங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சராக வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சாம்பிள் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களே ஒரு சாயிலோ அல்லது ஒரு வாட்டர் சாம்பிளோ எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நேச்சுரல் ஹேபிடேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து சேர்ந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஒரு மிக்ஸ்டு பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் வந்து மைக்ரோஸ்கோப் கீழே அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா அதில் பேக்டீரியாவும் இருக்கும் ஃபங்கையும் இருக்கும் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேக்டீரியாவும் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மிக்ஸ்டு கல்ச்சர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மிக்ஸ்டு கல்ச்சரில் வந்து ஒரு சிங்கிள் டைப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பேக்டீரியா பற்றி நம்ம வந்து கேரக்டரைஸ் பண்ணுறது வந்து ஈஸியான வேலையில் இருக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் மிக்ஸ்டு கல்ச்சரில் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்கிறதுக்காண்டி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஆர்கானிசம் மிக்ஸ்டு கல்ச்சரில் இருந்து பியூர் கல்ச்சராக வந்து ஐசோலேட் பண்ணி நம்ம வந்து படிக்க முடியும் மைக்ரோ பயாலஜியில் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இந்த பியூர் கல்ச்சர் ஐசோலேஷன் டெக்னிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பியூர் கல்ச்சர் யார் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ராபர்ட் கோச் ஸோ ராபர்ட் கோச் தான் இந்த பியூர் கல்ச்சர் ஐசோலேஷன் டெக்னிக்கை வந்து முத முத கொண்டு வந்தார் ஏன்னா அவரோட பாஸ்டிலேட்ஸ் போஸ்ட் பாஸ்டிலேட்ஸ் படி என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஃபெக்ஷன் நடக்கணும்னா ஒரு பர்டிகுலர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னால தான் ஆக சான்ஸ் இருக்கு ஸோ டைஃபாய்டு ஆகணும்னா டைஃபாய்டு கொண்ட ஆர்கானிசம் சால்மோலா டைஃபி இல்லைனா பேரா டைஃபி இருக்கணும் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம் ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸ் பண்ணுதுன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம் ஐசோலேட் பண்ணுற டெக்னிக்கை வந்து ராபர்ட் கோச் கண்டுபிடிச்சாரு ஸோ இதுதான் ஒரு பேசிக் டெக்னிக்காக இருந்தது மைக்ரோ பயாலஜி எவ்வளோ தூரம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம் இன்னைக்கு தேதியில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தனியாக ஐசோலேட் பண்ணி நம்ம கேரக்டரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதோட மார்ஃபாலஜி பயோ கெமிக்கல் ஜெனடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் வரைக்கும் ரைட் ஸோ அப்போ பியூர் கல்ச்சர்னா என்னது ஸோ பியூர் கல்ச்சருங்கிறது அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் செல்ல இருந்து ஒரு பாப்புலேஷன் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் குரோ ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு பேர் வந்து பியூர் கல்ச்சர் ஸோ ஒரு செல் டிவைட் ஆகி டிவைட் ஆகி ஒரு காலனி ஃபார்ம் ஆகிறது தான் பியூர் கல்ச்சர் ஸோ இந்த பியூர் கல்ச்சரில் இருந்தால் தான் நம்ம இதை வந்து மைக்ரோ பயாலஜியில் ஸ்டடி பண்ண முடியும் அதோட மார்ஃபாலஜி செல் வால் ஃப்ளாஜெல்லாம் பற்றி படிக்கிறது பயோ கெமிக்கல் கேரக்டரைசேஷன் ஜெனடிக் கேரக்டரைஸ் பண்ண நம்மளால் முடியும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் பியூர் கல்ச்சரில் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து தேவைப்படும் ஸோ எப்படி இதை பியூர் கல்ச்சரில் வந்து செப்பரேட் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் அதோட ஐடியா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மிக்ஸ்டு கல்ச்சர் நேச்சரில் இருந்து ஒரு சாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இதை டைல்யூட் பண்ணிக்கிட்டே வர்றோம் எது வரைக்கும்னா இதோட பாப்புலேஷன் வந்து எவ்வளோ கம்மி ஆக்க முடியுமோ அது வரைக்கும் டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு அதை ஈவனாக வந்து ஒரு மைக்ரோபியல் சர்ஃபேஸில் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம்னா இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் சிங்கிள் செல்லாக வந்து செப்பரேட் ஆகிரும் ஸோ இந்த சிங்கிள் செல்லாக இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தன்னைத்தானே டிவைட் பண்ணுறப்ப ஒரு காலனி ஃபார்ம் ஆகும் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ப்யூர் கல்ச்சர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த காலனி மேக்ரோஸ்கோப்பிக்கலை பார்த்து அதில் இருந்து ஒரு இனாக்குலேட்டிங் நீடிலோ லூப்போ வச்சு சப் கல்ச்சர் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த ப்யூர் கல்ச்சர் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஃபர்தர் மைக்ரோ பயாலஜிக்கல் ஸ்டடிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் ஐடியாவாக இருந்தது ஐசோலேஷன் ஆஃப் பியூர் கல்ச்சர் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல மெத்தட்ஸ் இருக்கு இந்த ஐசோலேஷன் ஆஃப் பியூர் கல்ச்சர்ல ஸோ இந்த மெத்தட் ஆஃப் ஐசோலேஷன் ஆஃப் பியூர் கல்ச்சர் வந்து மெயினாக வந்து மூணு மெத்தட் இருக்கு ஒன்று வந்து போர் பிளேட் டெக்னிக் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த லெக்சர்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ ரெண்டாவது ஸ்ப்ரெட் பிளேட் டெக்னிக் மூணாவது வந்து ஸ்ட்ரீட் பிளேட் டெக்னிக் ஸோ இதுல முதல் மெத்தட் போர் பிளேட் டெக்னிக்கை பற்றி இந்த லெக்சர்ல நம்ம வந்து எலாபரேட்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை எப்படி
So for example, we are going to show this picture. So we are going to show the original sample and dilute it. So in the dilute, we don't know how to do the dilution. So we are going to show a dilution. ஒரு போர் பிளேட் பண்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ டைல்யூஷன் வச்சு போர் பிளேட் பண்ணி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் காலனிஸ் பிரிஞ்சிருக்கும் பட் சம்டைம் ஓவர் லேப் ஆயிருக்கலாம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம்னா இதோட நெக்ஸ்ட் டைல்யூஷன் நம்ம எடுத்து பிளேட் பண்ணோம்னா இண்டிவிஜுவல் காலனிஸ் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து குரு ஆனப்புறம் இதை எடுத்து நம்ம சப் கல்ச்சர் பண்ணி பியூர் கல்ச்சராக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஸ்டெப் வைஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மொதல் ஸ்டெப் வந்து நம்ம சாம்பிளை வந்து சீரியல் டைல்யூஷன் சொல் பண்ணோம் ஸோ இந்த சீரியல் டைல்யூஷன் வந்து ஒரு டென் ஃபோல்டு டைல்யூஷனோ ஹண்ட்ரட் ஃபோல்டு டைல்யூஷனோ இல்லை டூ ஃபோல்டு டைல்யூஷனோ எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டென் ஃபோல்டு டைல்யூஷன் சொல்கிறேன் டென் ஃபோல்டுனா பத்து மடங்கு டைல்யூட் ஆகிக்கிட்டே போகிறது ஸோ நம்ம மொதல் ஒரிஜினல் சாம்பிள் ஸோ ஒரு சீவேஜில் இருந்து கலெக்ட் பண்ண டென் எம்எல் ஒரிஜினல் சாம்பிள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் டிப்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ மொதல் டெஸ்ட் டிப்பில் வந்து ஒம்பது எம்எல் ஸ்டெரைல் வாட்டர் ஆட் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் இதில் இருந்து ஒரு எம்எல் எடுத்து இதில் ஊற்றுனா பத்து எம்எல் ஆயிரும் ஸோ இது என்ன ஆச்சுன்னா இதில் இருந்து பத்து மடங்கு டைல்யூட் ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து டென் டு த பவர் மைனஸ் ஒன் டைல்யூஷன் இதுதான் டென் ஃபோல்ட் டைல்யூஷன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது டெஸ்ட் டிப் எடுத்துக்கிறோம் அதுலேயும் நைன் எம்எல் ஸ்டெரைல் வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ மொதல் டைல்யூட் பண்ணதுல இருந்து ஒரு எம்எல் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ என்ன இதுக்கும் இதுக்கும் வந்து பத்து மடங்கு ஃபர்தர் டைல்யூட் ஆகுது ஸோ மொதல் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு நூறு மடங்கு டைல்யூட் ஆயிடுது அதனால் டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ டைல்யூஷன் ஸோ அதாவது இது எவ்ரி டைம் டைல்யூட் ஆகிறப்ப வந்து பத்து பத்து மடங்காக டைல்யூட் ஆகிட்டே போகுது அதனால தான் டென் ஃபோல்ட் டைல்யூஷன் அதே மாதிரி டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்னொரு ஒம்பது எம்எல் டிஸ்டில் வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதில் இருந்து ஒரு எம்எல் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ டைல்யூஷன் ஸோ டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் டைல்யூஷன் இதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் எப்போ வரைக்கும் மைக்ரோபியல் பாப்புலேஷன் வந்து ட்ராஸ்டிக்காக ரெடியூஸ் ஆகி ஒரு முந்நூறு முப்பது டு முந்நூறு மைக்ரோபியல் செல் வரைக்கும் டைல்யூட் ஆகிற வரைக்கும் பண்ணோம் ஸோ இது மொதல் ஸ்டெப் ஸோ இது வந்து ட்ரையல் அண்ட் எரர் பேசிஸில் தான் நமக்கு கிடை பண்ண முடியும் ரைட் ரெண்டாவது ஸ்டெப் மிக்சிங் வித் லிக்யூட் அகார் இந்த சாம்பிளை வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா லிக்யூட் அகாரோட மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு மீடியா லிக்யூட் அகார் மீடியா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறோம் ஆட்டோ கிளே பண்ணுறோம் தென் ஆட்டோ கிளே பண்ண அப்புறம் அந்த அகார் லிக்யூட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறப்ப வந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி ரீச் ஆகிறப்ப என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ஸ்மால் வேல்யூம் ஆஃப் இந்த சாம்பிளை வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஸ்மால் வேல்யூம் ஆஃப் சாம்பிள் ஆட் பண்ணுற டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கணும்னா நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி அரௌண்டாக இருக்கணும் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டாக வந்து இந்த டெக்னிக்கில் இருக்கும் ஸோ நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி மேலே இருக்கிறப்ப நம்ம ஆட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் மைக்ரோ ஆர்கனைசம் செத்து போயிடும் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி கீழே போச்சுன்னா என்ன ஆகும் சொல்லிடிஃபை ஆயிரும் ஸோ அதனால் இந்த எக்ஸாக்டோ நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி பக்கத்தில் இருக்கிறப்ப வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா இந்த பேக்டீரியாவோ ஃபங்கையோ எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து இந்த ப்ரீஃப் எக்ஸ்போஷர் ஆஃப் டெம்பரேச்சரில் வந்து இறக்காது ஸோ அப்படியே விட்டோம்னா அது சொல்யூடிஃபை ஆயிரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியில் வந்து இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஏன்னா ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் த்ரீ போர் பிளேட் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் இந்த கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் இருக்கிற லிக்யூட் அகாரில் ஆட் பண்ண மைக்ரோ ஆர்கானிசமாக வந்து ஸ்டெரைல் பெட்ரி டிஸ்கில் போர் பண்ணுறோம் ஸோ போர் பண்ணிவிட்டு அதை சொல்யூடிஃபை பண்ண விட்டுறோம் ரூம் டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் ஸோ இந்த டெக்னிக் வந்து ஒரு ஏசெப்டிக் மேனராக ஒரு லேம்னர் ஃபுட்டில் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ வேறு வெளியே இருந்து கண்டாமினேஷன் நடக்காது ஸோ இது சொல்யூடிஃபை ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி இது சொல்யூடிஃபை ஹார்டன் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும்னா ஈச் செல் வந்து என்ட்ராப் ஆகிடும் ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை இன்குபேட் பண்ணுறோம் ஸ்டெப் ஃபோரில் ஸோ ஸ்டெப் ஃபோரில் இன்குபேட் பண்ணுறோம் ஒரு இன்வெர்டட் பொசிஷனில் ஒரு இன்குபேட்டரில் பெர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் பெர்டிகுலர் டியூரேஷன் இன்குபேட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் காலனியாக வந்து குரோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்படி இண்டிவிஜுவல் காலனியாக குரோ
இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு அகார்ட் மீடியா ஒரு பெர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் எஸ்பெஷலி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வர்றப்ப வந்து ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு போர் பண்ணோடனே சொல்லிடிஃபை பண்ணுறோம் அப்போ இண்டிவிஜுவல் செல்ஸ் வந்து என்ட்ராப் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இன்குபேட் பண்ணோம்னா வி கேன் கெட் இன் டு ஈச் காலனி அதை வந்து கட் பண்ணி வந்து ஃப்ரெஷ் மீடியாவில் இனாக்குலேட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் கல்லஸ் ஏ பியூர் கல்ச்சர் ஸோ மிக்க நன்றி ஸோ என்னோட ஃபியூச்சர் லெக்சர்ஸும் கண்டினியூவஸாக கேளுங்க So, different isolation of pure culture lectures video on the one that tear from. Nandri, one account.